పోలవరం పంచాయతీ మరోసారి ఢిల్లీకి చేరింది ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఇవాళ ఢిల్లీ వెళుతున్నారు ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను అధిగమించేందుకు నితిన్ గడ్కరీతో చంద్రబాబు భేటీ కానున్నారు పోలవరం నిర్మాణంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను ఈ సమావేశంలో గడ్కరీకి వివరించనున్నారు కొత్త టెండర్ల విషయంలో పాటు రేట్లు పెంచాల్సిన ఆవశ్యకతను గడ్కరీ దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నారు ముఖ్యమంత్రి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పాత రేట్లతో పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చాలా కష్టసాధ్యమనే విషయాన్ని లెక్కలతో సహా గడ్కరీకి వివరించనున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో కేంద్రం నియమించిన త్రిసభ్య కమిటీ నిన్న చంద్రబాబుతో భేటీ అయింది రేట్ల పెంపు కాంట్రాక్టర్ సమస్యలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు అయితే రేట్లు పెంచేందుకు కమిటీ సుముఖత వ్యక్తం చేయలేదు దీంతో ఇవాళ గడ్కరీతో జరిగే సమావేశంలో త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై చర్చిస్తారు రేట్ల పెంపుతో పాటు కన్సార్షియం ప్రతిపాదనలు కేంద్ర మంత్రి ముందు పెట్టాలని చంద్రబాబు భావిస్తున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు పునరావాస ప్యాకేజీకి సంబంధించిన విషయాన్ని గడ్కరీతో జరిగే సమావేశంలో చంద్రబాబు ప్రస్తావించనున్నారు ఇప్పటికే ఫోన్లో గడ్కరీతో ఈ అంశాలు ప్రస్తావించినా ఈరోజు జరిగే సమావేశంలో విపులంగా మాట్లాడబోతున్నారు మంత్రులు సెక్రటరీలతో బాబు జరిపిన భేటీలోనూ పోలవరం ప్రస్తావన వచ్చింది పోలవరం విషయంలో ముఖ్యమంత్రుల భేటీ అనేది కొత్త ట్విస్ట్ అంటూ ఈ సందర్భంగా సీఎం కామెంట్ చేశారు పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్టు కాబట్టి సీఎంల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రధానిదే అని అభిప్రాయపడ్డారు వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ నిర్వహిస్తోన్న ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ముప్పై నాలుగవ రోజు చేరుకుంది అనంతపురం రూరల్ మండలం పాపంపేట బైపాస్ నుంచి ఇవాళ పాదయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది రుద్రమపేట సవేర ఆసుపత్రి క్రాస్ కాకల్లపల్లి క్రాస్ డాల్ఫిన్స్ హోటల్ రోడ్డు మీదుగా ప్రసన్నపల్లి వరకు పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు లంచ్ బ్రేక్ తీసుకుని ఆ తర్వాత మళ్లీ పాదయాత్ర కొనసాగిస్తారు జగన్ రాప్తాడులో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు వైఎస్ జగన్ జెండా ఆవిష్కరిస్తారు అక్కడే ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో స్థానికులతో మాట్లాడతారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ముప్పై నాలుగవ రోజు పాదయాత్ర ముగుస్తుంది పాదయాత్రలో ప్రసంగించిన ప్రతి సందర్భంలోనూ చంద్రబాబును టార్గెట్ చేస్తున్నారు జగన్ పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పార్టీ ఎంపీలతో కీలక సమావేశం నిర్వహించబోతున్నారు పోలవరంపై నెలకొన్న గందరగోళంతో పాటు విభజన హామీలు ఇంకా నెరవేరాల్సి ఉన్నందున దీనిపై ఢిల్లీలో ఎలా పోరాడాలి అనే దానిపై ఎంపీలకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు విశాఖ రైల్వే జోన్ తో పాటు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తదితర అంశాలలో కేంద్రంతో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై ఢిల్లీలో ఇవాళ సాయంత్రం ఏడు గంటలకు జరిగే భేటీలో ఒక స్పష్టత రానుంది అమరావతిలోనే పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం జరగాల్సింది అయితే పోలవరంపై కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో చర్చించడానికి ఢిల్లీ వెళ్లబోతున్నారు చంద్రబాబు దీంతో టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం ఢిల్లీలో జరగనుంది ఎల్లుండి నుంచి పార్లమెంట్ సమావేశాలు మొదలవుతాయి అందులో ఏపీ తరఫున పదమూడు అంశాలు ప్రధానంగా లేవనెత్తాలని టీడీపీ భావిస్తోంది విభజన చట్టం హామీలు అమలు ప్రత్యేక ప్యాకేజీతో పాటు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిధుల అనుమతులు ఉపాధి హామీ నిధులు పార్టీల కుట్రలు రైల్వే జోన్ వంటి అంశాలు ప్రస్తావించాలని టీడీపీ నిర్ణయించింది అలాగే విభజన హామీలపై గట్టిగా పట్టుబట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తోంది కృష్ణా బేసిన్ కు నీటి మళ్లింపు వివాదంపై గోదావరి యాజమాన్య బోర్డు ఎటూ తేల్చలేదు నిన్న బోర్డు సమావేశం జరగ్గా అభ్యంతరాలను లిఖిత పూర్వకంగా ఇవ్వాలని తెలంగాణకు సూచించింది కృష్ణా జలాల మళ్లింపులో తమ వాటా అయిన నలభై ఐదు టీఎంసీల సంగతేంటని తెలంగాణ ప్రశ్నించింది పోలవరంలో అంతర్భాగంగానే పట్టిసీమ చేపట్టామని అందులో వాటా ఏమీ రాదని వాదించింది ఏపీ తెలంగాణ చేపట్టిన శ్రీరామ్ సాగర్ టూ కాళేశ్వరాల సంగతి ఏమిటని ప్రశ్నించింది ఈ రెండు కేవలం రీ ఇంజనీరింగ్ అని డీపీఆర్లు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదంది తెలంగాణ అటు పురుషోత్తమపట్నం పట్టిసీమ చింతలపూడి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన డీపీఆర్ పదిహేను రోజుల్లో ఇస్తామని ఏపీ గోదావరి యాజమాన్య బోర్డుకు తెలిపింది అటు గోదావరిపై టెలిమెట్రీ ఏర్పాటుకు కూడా నిర్ణయించారు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయాలన్న దానిపై కమిటీ వేయనున్నారు ఏపీలో నలభై నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ పరిస్థితి బాగాలేదన్నారు పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు పదవులు తీసుకున్న వారు సరిగా పనిచేయకపోతే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు సంతృప్త స్థాయి తక్కువగా ఉన్న నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలు పద్దతి మార్చుకోకపోతే కొత్త వారికి బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు చంద్రబాబు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలుగా ఉన్న మంత్రులు ఒకరిద్దరు మినహా ఎవరూ బాగా పనిచేయడం లేదని సున్నితంగా మందలించారు ఇన్ఛార్జీలుగా ఉన్న పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు వర్ల రామయ్య పయ్యావుల కేశవ్ ఇంకా బాగా పనిచేయాలని సూచించారు మంత్రులు పరిటాల సునీత అఖిల ప్రియను సున్నితంగా మందలించారు బాబు
చంద్రబాబు పాలన పోవాలని జనం కోరుకుంటున్నారని అన్నారు వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి టీడీపీ నాలుగేళ్ల పాలనలో ఏ ఒక్క వర్గం ఆనందంగా లేదని చెప్పారు ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారని కానీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఏ ఒక్క హామీని నెరవేర్చలేదని ఆరోపించారు వైసీపీ అధినేత ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో భాగంగా అనంతపురం జిల్లాలో పాదయాత్ర నిర్వహించారు పాపంపేట వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న జగన్ చంద్రబాబుపై విమర్శలు గుప్పించారు తెలంగాణలో టీడీపీకి మరో షాక్ తగలనుంది ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి ఉమామాధవరెడ్డి టీఆర్ఎస్ లో చేరనున్నారు ఆమెతో పాటు ఆమె కుమారుడు భువనగిరి జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు సందీప్ రెడ్డి కూడా కార్యకపోతున్నారు నిన్న ఉదయం సీఎం కేసీఆర్ ను ఆయన అధికార నివాసంలో కలిశారు జిల్లా రాజకీయాలపై చర్చించారు రాష్ట అభివృద్దిలో తాము భాగస్వాములవుతామని కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పనిచేసేందుకు సిద్దంగా ఉన్నట్టు ప్రకటించారు రేపు తెలంగాణ భవన్లో ఉమామాధవరెడ్డి సందీప్ రెడ్డి వారి అనుచరులతో కలిసి కేసీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ లో చేరబోతున్నారు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో దివంగత నేత ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి కుటుంబానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాతో వారికి అనుబంధం ఎక్కువ మాధవరెడ్డి మరణం తరువాత ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆయన సతీమణి ఉమామాధవరెడ్డి ఓ ఉప ఎన్నిక సహా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు మంత్రిగాను పనిచేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున భువనగిరి అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు గత కొంతకాలంగా వ్యూహాత్మకంగా మౌనం పాటిస్తున్న ఉమామాధవరెడ్డి నియోజకవర్గ కార్యకర్తలు అనుచరులతో పలుమార్లు సమావేశమయ్యారు పార్టీ మరణంపై చర్చించారు కాంగ్రెస్ లో చేరతారని జోరుగా ప్రచారం జరిగినా గులాబీ కండువా కప్పుకునేందుకే ఉమామాధవరెడ్డి ఆసక్తి చూపించారు అయితే ఆమెకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వకపోయినా రాజ్యసభకు పంపించే అవకాశం ఉంది ఎమ్మెల్సీ శిల్పా చక్రపాణిరెడ్డి రాజీనామాతో ఖాళీ అయిన కర్నూలు స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి ఎన్నిక జరిపేందుకు ఈసీ షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది ఈ నెల పంతొమ్మిదిన నోటిఫికేషన్ జారీ అవుతుంది జనవరి పన్నెండున పోలింగ్ పదహారున కౌంటింగ్ జరపాలని నిర్ణయించింది శిల్పా చక్రపాణిరెడ్డి వైసీపీలోకి చేరిన అనంతరం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు దీంతో అక్కడ ఎన్నిక అనివార్యమైంది ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ రావడంతో వైసీపీ టీడీపీ మధ్య మరోసారి పోటీ నెలకొనే అవకాశం కనిపిస్తోంది వైసీపీ తరఫున దాదాపుగా శిల్పా చక్రపాండి రెడ్డి మళ్లీ పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది టీడీపీ తరఫున ఎవరు పోటీ చేస్తారనే విషయంపై త్వరలోనే క్లారిటీ రానుంది ఎస్సీ ఎస్టీల తరహాలోనే బీసీలకు కూడా సబ్ ప్లాన్ అమలు చేయాలని బీసీ కమిటీలో మొదటి అంశంగా చేర్చినట్లు చెప్పారు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి జోగు రామన్న బీసీల జనాభాను ఖచ్చితంగా తేల్చేందుకు త్వరలోనే సర్వే నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు బీసీల కోసం వంద ఎకరాల్లో బీసీ ఆత్మగౌరవ భవన్ ఏర్పాటు చేయాలని కమిటీలో నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు జోగురామన్న స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు యాభై శాతం ఎలక్టెడ్ సెలెక్టెడ్ పోస్టుల్లో ప్రత్యేక రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రికి నివేదించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు విద్య ఉద్యోగాల్లోనూ బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ప్రతిపాదించనున్నట్లు వివరించారు కొత్తగా నూట పంతొమ్మిది బీసీ గురుకుల పాఠశాలలు ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో కోచింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు బీసీలను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు మంత్రులు